மறுத்தோது <laughs> மீனாவின் கல்யாணத்துக்குன்னு கொடுத்து வச்சிருந்த பணத்தில இருந்தா வாங்கி கொண்டு வா சரிம்மா ராஜேந்திரா வாத்தவத்துல இருந்து எப்ப வந்த இப்பதான் வந்த சித்தப்பா உங்ககிட்ட ஒரு காரியமா காரியம் இல்லாட்டி இங்க ஏன் வரல வித்தியாசமா நினைச்சுக்காதீங்க சித்தப்பா கொஞ்சம் பணம் வேணும் தம்பி செல்வத்துக்கு இதுக்குத்தான் நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் எங்கிட்ட தம்பிடு கூட கிடையாதப்பா அப்படி சொல்லாதீங்க சித்தப்பா உங்களை விட்டா எங்களுக்கு வேறு யார் ஆதரவு தம்பி பரீட்சைக்கு பணம் கட்டணுமா அதுக்கு ஒரு நூறு ரூபா நூறு ரூபாயா எங்கிட்ட சப்பால் அடிச்ச சல்லி கூட இல்லப்பா 
சூரியமூர்த்திக்கு லீவு தீர்ந்து போச்சான் அவன் இன்னைக்கு பட்டணத்துக்கு போறான் அதுக்கு கூட எழுத்த விட்டு ஏகாம்பரத்து கிட்ட எழுபது ரூபாய் காலையில் தான் கைமாத்தா வாங்கினேன் அப்பா சாகரத்துக்கு முன்னால மீனாவின் கல்யாணத்துக்குன்னு அப்பா உங்க கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வைத்திருக்கிறதாக அம்மா சொன்னாங்க அதுல இருந்தாவது அது யாராவே கொடுத்து வச்சவ மாதிரி பேசுறது உங்க அம்மாவுக்கு என்னடா தெரியும் உங்க அப்பா செத்ததுக்கு என்ன செலவாச்சு சாகும் போது எவ்வளவு கடனோட செத்தாருங்கிறது உனக்கு தான் தெரியுமா அவங்க எல்லாம் ஏன் உசிரி இல்ல வாங்கினாங்க அவ்வளவு கடனையும் நான் இல்லடா கொடுத்து தீர்த்தேன் இப்படி எல்லாம் வரும்னு தெரிஞ்சுதான் எல்லாத்துக்கும் கணக்கு எழுதி வச்சிருக்கேன் கணக்கு நம்ம கிட்ட கணக்குன்னா கணக்கு தான் ஆமா கோவிச்சுக்காதீங்க சித்தப்பா நான் வர்றேன் ம் கடவுளே கொடுத்து வைத்திருந்த பணத்தை கூடவா இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் யார் யார நம்பி இருந்தோமோ அவங்க எல்லாம் நம்ம கைவிட்டுட்டாங்க பணம் இல்லாதவன் வாழ்க்கை என்பத்தின் ஒரு அணுவை கூட அனுபவிக்க முடியாது ஏன் கவலைப்படுறீங்க இந்த செய்தியாவது விட்டு செல்லும் அண்ணாக்கு பணம் அனுப்பிடுங்க வேண்டாம் மீனா வேண்டாம் நம்ம குடும்ப நகைகள்ல இது ஒண்ணுதானே மிச்சமா இருக்கு இதை கூட விற்பது அதனால என்ன செல்லும் அண்ணாக்கு உத்தியோகம் கிடைச்ச இது மாதிரி எத்தனையோ சேர்ந்து செய்துக்கலாம் ஏழைகளுக்கு தங்க நகை எதுக்கண்ணா நமக்கெல்லாம் உன்னகை தானே பொன்னகை மீனா உன் நகையை வித்தா பணம் அனுப்பணும் ராஜேந்திரா அதை விற்காமல் அடகு வைத்தாலும் செல்வத்திற்கு பணம் அனுப்பிவிடு பணம் அனுப்புவதை மட்டும் நிறுத்தி விடாது செல்வம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார் ஆமாண்ணா சீக்கிரம் போய் ஏற்பாடு செய்யுங்க எனக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு அட்டை தான் அவங்க வீட்டுல தான் நான் வளர்ந்தேன் என்னுடைய கட்ட காலத்துக்கு அவங்களும் போன வாரம் இறந்துட்டாங்க என்ன செய்வதுன்னு தோணல மெட்ராஸ்க்கு போய் ஏதாவது ஒரு வேலை பார்க்கலான்னு புறப்பட்டேன் நான் மெட்ராஸில் தான் ஒரு வீடு எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற வரையிலும் நீங்கள் அங்கேயே தங்கி இருக்கணும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னப்பா பரீட்சைக்கு பாடம் படிக்கிற போல் இருக்கு ஆமா நீ எப்போ ஊரில் இருந்து வந்த இப்போ தான் வந்த அங்கே அண்ணா அம்மா மீனா சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்க அண்ணா உங்ககிட்ட இந்த நூறு ரூபாயை கொடுக்க சொன்னார் ராஜம் திஸ் இஸ் மை கசின் மிஸ்டர் சூரியமூர்த்தி இங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் திஸ் இஸ் மிஸ் ராஜம் ஓ என் கிளாஸ்மேட் ஷேக்ஸ்பியர் நோட்ஸுக்காக வந்திருக்கு அப்படியா சரி சரி உன் படிப்புக்கு தொந்தரவா இருக்கான் நான் வர்றேன் வரட்டுங்களா நான் ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் என்னுடைய பெயர் மேரி என் தந்தை என்னை பணக்கார கிழவன் ஒருவனுக்கு பொருந்தாமனம் செய்து வைக்க முயன்றார் மறுத்தேன் அவர் மனம் மாறவில்லை என்னையே வெறுத்து பேச ஆரம்பித்தார் மனநாள் முடிவு செய்யப்பட்டது மனதிற்கு பிடிக்காத ஒருவனை மணந்து கொள்வதை விட மரணம் மேலென்று முடிவு கட்டினேன் மனம் இடம் தரவில்லை என் வாழ்வு வதைப்படுவதை விரும்பவில்லை என் தோழியின் உதவியால் ஆண் உடையிலே வீட்டை விட்டு புறப்பட்டேன் வழியில் உங்களை சந்தித்தேன் அதன் பிறகு நடந்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியும் மேரி நீ எதற்கும் கவலைப்படாதே உனக்கு ஆட்சேபனை இல்லாவிட்டால் நாம் கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் உண்மையாகவா தாராளமாய் நம்பலாம் நானோ கிறிஸ்தவ பெண் நீங்கள் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவராயிற்று ஜாதி மத பேதங்களை எல்லாம் கடந்து நிற்பதுதான் உண்மைக்காதல் சூரியமூர்த்தி ஒரு சுழங்கடிக்கும் சீர்திருத்த சூறாவளி அவனிடம் ஜாதிகள் என்ற சருகுகள் எல்லாம் தூள் தூளாய் பறந்துவிடும் தங்கள் தந்தையால் தடை ஏற்பட்டார் தயங்காது நான் நிறமாறும் பச்சோந்தி அல்ல உடும்பு உள்ளம் கொண்டவன் ஆஹா நான் பாக்கியசாலி என்னையும் சேர்த்துக்கொள் ம 
அம்மா பக்கத்து ஊர்ல இருந்து ஒரு சிநேகிதன் நம்ம மீனாவின் கல்யாணத்தை பத்தி கடிதம் எழுதியிருக்கிறான் என்னப்பா எழுதியிருக்கான் அந்த ஊர்ல ஒரு படிச்ச பணக்கார பையன் இருக்கிறானா நல்ல குணமா நம்ம மீனாவை பார்க்கணுமா நாமோ ஏழைங்க அவனோ பணக்கார மலையும் மடுவும் போல இருக்கிறப்போ எப்படி பா முடியும் பெண் அழகாகவும் அன்பாகவும் இருந்தால் போதும் பணத்தை பத்தி கூட அக்கறை இல்லைன்னு எழுதிருக்கிறான் மீனாவுக்கு தகுந்த வரணும் கல்யாண செலவுக்கு கூட நம்ம கிட்ட பணம் இல்லையே அம்மா இந்த வீட்டை வித்தாவது மீனாவின் கல்யாணத்தை நடத்தித்தான் தீரணும் கவலைப்படாதே மீனா எங்கள் குடும்பத்தின் குலவிளக்காக நீ ஒருவர் தானே இருக்கிறாய் நீ தானம்மா எங்கள் வாழ்க்கையின் ஒளி நீ நன்றாக இருந்தால் தான் இருப்பது இந்த ஒரே வீடு தானே இதை கூட விட்டு விட்டா உங்களுக்கு இது என்ன ஆகும் அண்ணா இந்த மாதிரி கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்கவே மாட்டேன் மீனா அப்படி சொல்லாதே நீ கணவன் வீட்டில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு நிம்மதி நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க நான் மட்டும் ஆனந்தமாய் இருப்பதா முடியாத நான் எப்பொழுதும் உங்கள் கூட தான் இருப்பேன் அதுதான் எனக்கு எல்லையெல்லாம் மகிழ்ச்சி மீனா நீ உலகம் அறியாதவர் மனமாகாது இங்கே இருந்தால் உலகம் தூற்றும் இதைத்தான் உலகம் போற்றுகிறது மீனா நீ இதுவரை வறுமை துன்பத்தில் வளர்ந்தவர் இன்பத்தை பற்றி அறியாதவர் எங்கள் வறண்ட பாலைவன வாழ்க்கை பாதையிலே நீயாவது குளிர்ந்த சோலையாக விளங்கு மறுக்காதே மீனா மீனா மனதை குழப்பிக் கொள்ளாது எங்கள் உடலிலே உரமும் உழைப்பும் இருக்கிறது எங்களுக்கு கவலையே ராஜேந்திர கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு செய் செல்வத்துக்கும் தபால் எழுது வாழ்விலே மகிழ்ந்தோம் கவலை தவிர்ந்தோம் நாம் கவலை தவிர்ந்தோம் மாதர் என்னும் மலரும் ஆண் மக்கள் என்னும் வண்டும் குலவும் மாதர் என்னும் மலரும் ஆண் மக்கள் என்னும் வண்டும் குலவும் காதல் வாழ்விலே அலையில் மிதந்து 
செல்லும் எளிதான பழகின் கோலம் அலையில் மிதந்து செல்லும் எளிதான பழகின் கோலம் இலையில் நம்மை உயர்வு செய்து நினைவு முழுதும் இனிமை புதியுமை காதல் வாழ்விலே மகிழ்ந்தோ கவலை தவிர்ந்தோ நாம் கவலை தவிர்ந்தோ காதல் வாழ்விலே மகிழ்ந்தோ அன்புள்ள செல்வம் ஆசீர்வாதம் எல்லோரும் சௌக்கியம் நம் தங்கை மீனாவின் கல்யாணத்திற்கு நிச்சயதார்த்தம் நடத்திவிட்டோம் கல்யாணம் வருகிற தை மாதம் பத்தாம் தேதி வைத்திருக்கிறோம் மாப்பிள்ளை பெரிய பணக்காரன் அழகும் அன்பும் அறிவும் உடையவன் ராஜேந்திரன் என் தங்கை மீனாவிற்கு திருமணம் அதுவும் பெரிய பணக்காரர் வீட்டில் எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கிறது மீனா நீ மட்டுமல்ல நாங்கள் எல்லோரும் பாக்கியசாலிகள் தான்
मीना जाके जाके उन चिंगे आप भी डांट तक फूट उन्हें Yen 
கண்பாராய்த்தாயே போதும் எனது துயர் போதும் நான் சகியேன் புவியில உள்வாய் சுகமே போதும் எனது துயர் போதும் நான் சகியேன் புவியில உள்வாய் சுகமே நெஞ்சில் தீராத துயராகினே துயர் தீப்பாயோ ஜெகநாயகே நெஞ்சில் தீராத துயராகினே இகமீது வினைய ஓர் உருவாகினே யாரிடம் சொல்வேன் நான் எனது கண்ணில்லா குழந்தையால் கலங்குகின்றே கண்ணில்லா குழந்தையால் கலங்குகின்றே காப்பதும் உணவு கடமை என்றே காப்பதும் உணவு கடமை என்றே கண்ணிலா வேதனை எனக்கு அதிமுக விலாச தருணி அதி வினோத மோகினிமா மதிமுக விலாச தருணி அதி வினோத மோகினி வாழ்வில் இன்பமாய் வாழ்ந்திட செய்த வனிதையான உணையலாது வேறு துணையுமேது இணையுமேது திருபுர சுந்தரி சுதந்தரி வைரவிதாயே கதினியே ஏமா சதா கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நாங்க இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏமா கவலை இல்லையப்பா நம் வருங்கால நிலையை நினைக்கும் போதுதான் சிறிது கவலையாக இருக்கிறது அம்மா பல கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த பரந்த உலகில் நம் குடும்பம் மட்டும் வாழ வழி இல்லாமலா போய்விடும் எனக்கு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை ராஜேந்திரா கண்ணிழந்த மீனா வறுமையால் தாக்குண்ட நாம் சொல்லி கொடுக்கிற பாடத்தை ஒழுங்காக சொல்லல அதுக்கு தான் அதட்டினேன் செல்வம் பெண்கள் தானப்பா இந்நாட்டின் கண்கள் உலகத்தில் நமக்கு ஒரு தங்கை இல்லையே என்று எவ்வளவு பேர் வருந்துகிறார்கள் நமக்கு ஒரு தங்கை இருந்தும் கண்ணிழந்த தங்கையாக போய்விட்டது கண்ணும் பொன்னும் பொருளும் இனி நான் தானே எப்பா மீனாளுக்கு ஆகையால் இனிமேல் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்ன மன்னித்து விடுங்கள் அன்புமிக்க அண்ணா அவர்களுக்கு தம்பி சூரியமூர்த்தி அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் நாளை காலை வண்டியில் ஊருக்கு வருகிறேன் முடிந்தால் செல்வத்தை ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புங்கள் இப்படிக்கு தங்கள் டி எஸ் சூரியமூர்த்தி செல்வம் அண்ணா நாளைக்கு ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு வா சரி அண்ணா எஸ்மா எங்கடா சூரியமூர்த்தி வந்துட்டானா இன்னும் எஸ்மா இன்னும் வரலீங்களா என்னடா அது நான் உன்னை கேட்டா நீ என்னையே திருப்பி கேட்கற ஏன்டா 
அப்போ நீ ஸ்டேஷனுக்கு போகலையா இல்லீங்க கடவீதிக்கு போய் காயிறு வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏண்டா காலையில நான் உங்ககிட்ட என்னடா சொன்னேன் இன்னேசமா வர்றாரு போயிட்டு வாடான் நீங்க எங்க போச்சுக்காதீங்க சின்னேசமா வர்றதுனால நல்லபடியா சமைக்க சொல்றீங்கன்னு கடைவீதிக்கு போயிட்டு வந்தேன் போடா போடா தடிப்பயில ஏ சொன்னபடி கணக்கா நடந்துக்கடா நம்ம கிட்ட கணக்குன்னா கணக்கு தான் ஆமா சரிதாங்க சரிதாங்க ஆமா <laughs> 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 இன்னும் நீ வீட்டுக்கு போகலையா அப்பா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரு இதெல்லாம் வீட்டுக்கு போனா கொஞ்சம் கூட திரும்பாது அதுலயும் உங்களுக்குன்னா உரிச்ச தோல் கூட தரமாட்டாரு எங்கப்பா அப்படியே தங்க மீனாவையும் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்த வண்டி வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு நீ இப்பதான் வர்ற இன்னைக்கு வண்டி கொஞ்சம் லேட்டப்பா இந்த காலத்துல எந்த வண்டி சரியான நேரத்துல வருது இந்த லட்சணத்துல ரேட்டை வேற அதிகம் பண்ணிட்டே போறாங்க ஏண்டா இந்த வருஷம் பரீட்சையில பாஸ் தானே அப்பா நீங்க அதை கேட்கவும் வேண்டாம் நான் சொல்லவும் வேண்டாம் அப்படின்னா ஃபெயில் ஆயிட்டேன்ப்பா என்ன சொன்ன உண்மையை சொன்ன அத்திவாரத்தை பலப்படுத்திட்டான்ப்பா படுகோவி பயம் போன நீ அத்திவாரம் போடுறதுக்கு என் ஆசை கூறாவும் போதாதேடா ஏண்டா இதுக்கு தானாடா உனக்கு பணம் காசு செலவழிச்சு பட்டணத்து பள்ளிக்கூடத்துல படிக்க வச்ச அதனால என்னப்பா கேட்டு போச்சு இந்த உலகத்துல உள்ள பெரிய பெரிய அறிவாளிகள் கூட படிக்காத சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிற பட்டணத்துல அப்படி என்னடாப்பா படிச்சுட்டு வந்த கவலைப்படாதீங்கப்பா காரம் காண்பிக்கும் கத்திரிக்காய காமிக்கும் உங்க புத்தி கேட்டுனத சொல்றீங்க ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் பணம் பாழானது தான்டா கண்டது ஒன்னால ஏண்டா அப்பன் தான் ஒரு தற்கொலை மகனு மாடா அப்படி இருக்கணும் தெரியுமா எனக்கோ வயசாயிடுச்சு உனக்கும் கல்யாணபுரம் வந்துடுச்சு அது விஷயமா நாள காலமே காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வரலாம் காஞ்சிபுரமா கூட வரப்பா என் கிளாஸ்மேட் ஒருத்தர் அங்க இருக்கிறாரு முடிவு செய்யலாம் என்று உங்க இஷ்டப்படி முடிச்சுட்டா போகுது நேரம் ஆச்சு சாப்பிட்டுட்டு பேசலாமே வாப்பா ராஜேந்திரா வா எங்க இந்த பக்கம் வர்றதே காணும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சித்தப்பா தம்பி சூரியமூர்த்தி வந்தானே இந்த வருஷம் பரீட்சையில பாஸ் தானே அவன் படிச்சு அவன் தலையில நெருப்ப வாரி கொட்டு அவன் எந்த வருஷம் தான் ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணிருக்கான் பாத்தியாருக்கும் அவனுக்கும் இவனுக்கும் பணத்தை கொடுத்து நான் பாஸ் பண்ணி வச்சேன் அந்த பயலை படிக்க வச்ச காசு இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய பள்ளிக்கூடமே கட்டி இருக்கலாம் போ ஒரு முக்கியமான விஷயமா உங்க கிட்ட வந்தேன் நம்ம செல்வத்தோட படிச்ச பொண்ணும் அவங்க அப்பாவும் நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்திருக்காங்க எங்க அப்பாவுக்கு கூட ரொம்ப வேண்டியவங்களாம் அதுக்கு 
செலவுக்கு கைமாத்தா கொஞ்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் ரூபாயா எங்கிட்ட ஏதப்பா நானே செலவுக்கு யாருகிட்டையாவது கை மாத்து வாங்கலாமான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வந்திருக்கிறவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்பா கௌரவத்தை காப்பாத்துறதுக்காகவாவது அவங்களை நல்லபடியா உபச்சரித்து அனுப்பணும் அதுக்கு நான் என்னப்பா செய்யறது எங்கிட்ட தம்பி கூட இல்லையே சரி நான் வர்றேன் சித்தப்பா உங்களைத்தான் நம்பி இருக்கோம் எங்களை கைவிட்டுடாதீங்க நான் என்னப்பா எல்லாத்துக்கும் கடவுள் ஒருத்தன் இருக்கான் உன் அன்பான முகமும் ஆசையான பேச்சும் என்னை உருக்கி விட்டது மீனா உன்னை பார்த்ததும் இயற்கையாகவே எனக்கு உன் மீது ஒருவித பாசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது முன்பின் தெரியாத என்னிடம் எவ்வளவு அன்பா இருக்கிறீர்கள் உங்களை கண்டு கழிக்கத்தான் எனக்கு கண்கள் இல்லை கவலைப்படாத மீனா கண்ணிழந்த பெண்களுக்கு சேவை செய்வதில் எனக்கு அலாதி பிரியம் உண்டு அதிலும் நீங்கள் எனக்கு அண்ணியாய் வாய்த்தார் எவ்வளவு இன்பமாய் இருக்கும் அந்த பாக்கியம் எனக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் என்ன உண்மையாகவா ஆமா உன் செல்வ மண்ணாவும் நானும் அப்படியா அண்ணி என்ன இப்ப எனக்கு எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு தெரியுமா மீனா எனக்கு உன் மீது எவ்வளவு அன்பு தெரியுமா அண்ணே அன்பெல்லாம் இப்பதான் கல்யாணம் ஆயிட்டா அப்புறம் அண்ணனே சுத்திட்டு இருப்பீங்க என்னையா கவனிக்க போறீங்க என்ன அப்படி நினைக்காது மீனா ஏண்டா நீ மதராசில இருந்து வந்தது ராஜேந்திரனுக்கு தெரியுமோ ஏன்பா இல்ல நீ வந்துட்டேங்கிறது தெரிஞ்சதும் பின்னாலேயே வந்துட்டானே பணத்துக்கு அண்ணன் வந்தாராப்பா பணம் கொடுத்தீங்களா சரிதாண்டா நீயே அவனுக்கு கொடுக்க சொல்லுங்க போல் இருக்க ஆமாப்பா அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுக்க வேண்டியது தானே ஆமாண்டா என்ன போல அப்பன்களுக்கு உன்னை போல நாலு பிள்ளைங்க இருந்தா நாட்டில் ஏழைங்களே இருக்க மாட்டாங்க மூன்றா வாய நாட்டில் ஏழைகளே இருக்க மாட்டாங்களாம் இல்ல இவர் பெரிய கோடீஸ்வரர் மாவன் பாத்தியாடா பெரியா அவன் சொல்றது சரிதானாடா சரிதாங்க என்னடா அது சரிதான் நீங்க சொன்னது சரிதான்னு சொன்ன போடா போடா போய் சோத்த போடும் சரிதாங்க ஏய் நீ எங்கடா பரவிட்ட என் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளை போய் பார்த்துட்டு வரேன்பா யாரு ஃப்ரெண்ட்ஸுகளா ஏய் எல்லாம் பணம் இருந்தா தாண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பணம் இல்லையோ ஒரு பய கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டான் பாத்துக்க அது நீங்க அண்ணனுக்கு பணம் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீயும் என் மௌனமா சேர்ந்து என்ன காயவே வச்சிருவீங்க போல் இருக்க தம்பி கூட இல்லைன்னா சொல்லிட்டாரு வந்திருக்கிற விருந்தாளிகளை எப்படி உபச்சரத்து அனுப்புறது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ராஜேந்திரா உங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் உங்க சித்தப்பா தான் உங்களுக்கு ஆதரவா இருப்பாருன்னு நினைச்சேன் அவர் இப்படி மோசம் செய்வாருன்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல சித்தப்பா கருணாகரம் பிள்ளை தானே மோசம் செய்தார் அவருடைய பிள்ளை சூரியமூர்த்தி கூடவா மோசம் செய்வான் அவன் வாழ்க்கையிலேயே செய்ய மாட்டான் இது சத்தியம் எனக்கு தகப்பன் கருணாகரம் பிள்ளை அல்ல விஸ்வநாதம் பிள்ளை என்று தான் நினைத்திருக்கிறேன் இந்தாங்கம்மா இந்த ரூபாய் செலவுக்கு வச்சிருங்க உனக்கு இருக்கிற இவ்வளவு பாசத்துல உங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையே தம்பி நீதான் எங்கள் குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாற்றினாய் போதே நாகரீகமே மிஞ்சி போனதே 
நாளுக்கு நாள் பாக்குற போதே நாகரீகமே மிஞ்சி போ ஒவ்வொரு வீட்டுல சமயக்காரனுங்க என்னென்னமோ அனுபவிக்கிறாங்க சரி அப்பா எங்க போயிருக்காரு அவரு யாரோ பணம் கொடுக்கணுமா கேட்க போயிருக்காரு வேறையா எதுவா கல்யாணத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்துட்டேன் இப்பவே எப்படி கல்யாணம் செய்திடணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அப்போ பொண்ணு எங்கெங்க எல்லாம் நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன் நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்லும் போது நான் என்னங்க சொல்ல போறேன் நீங்களாவது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினைச்சீங்களே யாருக்குடா கல்யாணம் எனக்கு தானே அதுமா சரிதான் கொஞ்சம் உரிமை கொடுத்தா வீட்டை விட்டு வெளியே போங்கடான்னு சொல்லுவோம் போல் இருக்க கல்யாணம் உனக்கு இல்லடா எனக்கு அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷங்க எப்பங்க கல்யாணம் கூடிய சீக்கிரம் நடக்க போகுதா சரிதாங்க சரிதாங்க கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் செல்வம் திரும்பி வரும்போது எல்லா விவரமும் சொல்லி அனுப்புறேன் போயிட்டு தகுந்த பொண்ணா இருக்க ஆமாம்மா அண்ணி ரொம்ப நல்லவங்க எங்கிட்ட எவ்வளவு ஆசையா இருக்காங்க தெரியுமா அப்படியானால் இந்த மாதமே கல்யாணத்தை நடத்தி விடலாம் அதற்காக விட்டுவிட முடியுமா வீடு வாசலை விற்றாவது கல்யாணத்தை நடத்தி விடலாம் இருந்தாலும் முதலில் உனக்கு கல்யாணம் ஆக வேண்டுமே என்னை பற்றி கவலை விட்டு விடுங்கள் நான் முதலில் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் நமது குடும்பத்தின் வருங்கால வாழ்க்கை திட்டமே கட்டுவிடும் தம்பிக்கும் தங்கைக்கும் கல்யாணம் செய்து அவர்களை நல்ல நிலையில் பார்க்கும் வரை நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன் ஆமா என்னைக்கும்
மத திமிரினால் ஒரு பெண்ணை விரட்டி அடிப்பது இங்க பேஷ் ரொம்ப நன்றாய் இருக்கிறது உங்க மத பற்றி உங்களுக்கு என் வணக்கம் இதோ போகிறேன் நீ எங்கடா போற நம்ம தேடி வந்த பெண்ண தெருவலையாப்பா விட்டுறது அதுக்காக ட்ரெயின் வரையிலாவது போய் அனுப்பிச்சுட்டு வரணும்ப்பா சரி புத்திவதி சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு சீக்கிரமா வந்து சேர்றா சரிப்பா கடலிலே சேருதே ஆறு வந்து கடலிலே சேருதே சமரமின்றி மலரின் மேல தாவும் அண்டு நான் அல்ல சமதமின்றி மலரின் மேல தாவும் அண்டு நான் அல்ல ஆடும் ஊஞ்சலை போலே அலையே ஆடுதே
மதர் டேஞ்சரஸ் ஸ்டார்ட் இமீடியட்லி அம்மா இந்த தடவை கண்டிப்பா போயிடும் என்னப்பா இப்படி சொல்றீங்க செல்வத்தின் தாயா இருக்கு டேஞ்சரா இருக்குன்னு சந்தி வந்திருக்கு நீங்க இப்படி சொல்றீங்க ஐயோ போன வாரம் ஜீச்ச குதிரை இந்த தடவை கண்டிப்பா தோத்துடும் சொன்னேன் என்ன செய்யறது நான் உடனே ஊருக்கு போகணும் அப்பா நாம கூட போலாம்பா சரி எல்லாரும் புறப்படுங்க போவோம் மதராசில இருந்து வந்தவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்களா ஒரு முக்கியமான விஷயமா தங்கியிருக்காங்க என்னப்பா இந்த காலத்துல அவங்களை எல்லாம் வச்சு நிர்வாகம் பண்றதுன்னா என்ன செலவாகும் எல்லாம் விளையாட்டு புள்ளத்தனமா இருக்க சீக்கிரம் ராஜத்து செல்வத்து கல்யாணம் செஞ்சிடணும்னு அம்மா சொல்லிட்டு செத்தாங்க அதுக்காக இருக்காங்க அப்படியா தங்கமா போச்சு தாராளமா இந்த மாதத்திலேயே முடிச்சுட்டா போகுது பணம் தான் கொஞ்சம் தேவையா இருக்கு நீ என்னப்பா அவங்கதான் பெரிய பணக்காரங்களாச்ச இருந்தாலும் நம்ம கௌரவத்துக்கு நாமும் ஏதாவது செய்யத்தானே வேணும் நீங்க தான் எங்கிட்ட ஏதுப்பா பணம் உங்க அம்மா செத்த செலவுக்கு கூட வீடு வீடு அடமானமா வந்தா வாங்கி வைன்னு ஒரு மனுஷன் பணம் கொடுத்து வச்சிருந்தான் அதை எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் வேற எங்கிட்ட தம்பி கூட கிடையாது அதுக்காவது ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி கொடுங்க நீ என்னப்பா இதுக்காக வீட்டை அடகு வச்சு பணம் வாங்கணும் அதுல உள்ள கட்ட நட்ட உனக்கு தெரியாது போல் இருக்கு என்ன செய்யறது சித்தப்பா அம்மாவின் கடைசி வார்த்தைய எப்படியாவது நிறைவேற்றி தீரணும் அப்போ ஒண்ணு செய்யலாம் எப்படியாவது அந்த மனுஷங்கிட்ட சொல்லி ஆயிரம் ரூபா வாங்கி தர்றேன் வீட்டை எம் பேருக்கு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்குள்ளேயே இருந்தா வெளியேயும் தெரியாது தொந்தரவும் இருக்காது பாரு என்ன நான் சொல்றது சரி சித்தப்பா எல்லாம் நீங்க தானே எங்களுக்கு என்ன துரோகமா செய்ய போறீங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நான் <laughs> 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 சந்திரன் <laughs> <laughs> குரு வீட்டில் இருக்கான் நீங்க ராஜேந்திர ஐயா வீட்டில் இருக்கீங்க என்ன ஒருத்தருக்கு கூட சொந்த வீடு இல்லீங்களா ஏன் சாமி சந்திரன் குரு வீட்டில் இன்னொமா இருக்கோம் ராஜம் செல்வம் செல்வம் ராஜம் செல்வ ராஜம் என்ன பொருத்தம் என்ன பொருத்தம் ஆணு தேவகம் கண்ணு ராட்சசகன் கருமாரி அங்க போகணும்
，你坐。
என் உயிரே என் அன்பே மேரி மை ஐஸ் மேரி என்ன பத்தியே மறந்துட்டீங்களே எப்ப வருவீங்க எத்தனை நாளா உங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பேன் நீங்க அந்த குருட்டு பொண்ணோட அழுதுகிட்டு தான் இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்க நேரம் எங்க இருக்க போகுது நீங்க அவரை கூட்டிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கே வந்துருங்கம்மா அரமணம் போல வீடும் அந்தஸ்துக்கு தகுந்த காரும் அழைச்சா வந்து நிக்க ஆட்களும் இருக்கும் போது நீங்க எதுக்கம்மா இங்க கஷ்டப்படணும் காலம் பூரா நீங்க அந்த குருட்டு பொண்ணோட அழுதுகிட்டு தான் இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்க நேரம் எங்க இருக்க போகுது நீங்க அவரை கூட்டிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கே வந்துருங்கம்மா அரமணம் போல வீடும் அந்தஸ்துக்கு தகுந்த காரும் அழைச்சா வந்து நிக்க ஆட்களும் இருக்கும் போது நீங்க எதுக்கம்மா இங்க கஷ்டப்படணும் காலம் பூரா நீங்க அந்த குருட்டு பொண்ணோட அழுதுகிட்டு தான் இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்க நேரம் எங்க இருக்க போகுது நீங்க அவரை கூட்டிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கே வந்துருங்கம்மா அரமணம் போல வீடும் அந்தஸ்துக்கு தகுந்த காரும் அழைச்சா வந்து நிக்க ஆட்களும் இருக்கும் போது நீங்க எதுக்கம்மா இங்க கஷ்டப்படணும் நீ சொன்னது அவ்வளவு உண்மை அழுகி அதற்குள் நாம் மதராஸ் போய்விட்டால் ஊரிலே என்ன சொல்லுவார்கள் 
மீனாவுக்குத்தான் யார் ஆதரவு கொஞ்ச காலம் பொறுமையாயிரு பொறுமை பொறுமை நல்ல பொறுமை பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இல்லையா பொறுமை கடலை விட பெருசும் பாங்களே பெருசுதான் நேரிய மணக்க இந்த கிழவர் கொஞ்சமாவது இடம் கொடுக்கிறாரா ஏண்டா வீரையா அந்த பெண்ணோட அப்பா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை தந்து அந்த பெண்ணை எனக்கு தர்றேன்னு சொன்னா இவர் வேண்டாம் சொல்லிடுவாரு சொல்ல மாட்டாரு கேஜமான் சொல்ல மாட்டார் பணம் பல ஜாதியையும் ஒரே ஜாதியா செஞ்சிடும்னு சும்மா வா சொல்றாங்க எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி அழுதுகிட்டே இருந்தா இந்த வீடு எப்படி உருப்படும்
அவர் பேதை கவலைகளாலே கலைத்தேன் இழைத்தே கவலைகளாலே கலைத்தேன் இழைத்தேன் கண் கலீரன் பேதை தனியா போக விடாதம்மா மகன்கள் 
நீங்க சின்னையா சொல்ற மாதிரி மேரி அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுங்க எல்லாம் சரியா போயிடும் வேண்டா அந்த பாவத்தை எங்கடா கொண்டு போய் தொலைக்கிறது காசி ராமேஸ்வரம் கொண்டு போய் தொலைச்சிடலாம் உங்களுக்கோ வயசாச்சு நீங்க இருந்து என்ன பண்ண போறீங்க சிறிதுங்க சந்தோஷமா இருக்கட்டும் நம்ம அப்படியே போய் கோயில் குளம் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து சேரலாம் தடியா போயும் போயும் உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தேன் பாரு நினைத்து 
தம்பிக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்தான் அவர்கள் அண்ணன் குடும்பத்தை பரிதவிக்க விட்டு பிரிந்து போய் தனி குடுத்தனம் நடத்த குறைந்தது ஒரு வருடமாவது ஆகும் இவர்கள் ஒரு மாதத்திற்குள் கிளம்பி விட்டார்களே நீங்கள் அனாவசியமாய் தலையிட வேண்டாம் ஆமாம் இது எங்கள் சொந்த விஷயம் சொந்த விஷயம் உன்னுடைய படிப்பிற்கு பணம் அனுப்ப மீனா தன்னுடைய செயலை விட்டு பணம் கொடுத்தது சொந்த விஷயம் மூத்தவன் இருக்க இளையவனுக்கு தன்னுடைய நலத்தை கூட கருதாமல் மனம் செய்து வைத்தது சொந்த விஷயம் மீனாவின் கண்ணி அண்ணாவின் ஆற்றா துயரம் இவற்றை எல்லாம் மீறி நேற்று வந்தவளுடன் ஓடுவது சொந்த விஷயம் இருக்கிறது உங்கள் சொந்த விஷயம் சூரியமூர்த்தி என் கோபத்தை கிளற வேண்டாம் அப்பா செல்வம் குழந்தை முதல் உன்னையும் தங்கையையும் என் உயிரினும் மேலாக வளர்த்தனான் உன்னை பிரிந்து எப்படி வாழ்வேன் தங்கைதான் உன்னை பிரிந்திருப்பாளா கண்ணிழந்த பெண்ணை பார் இவளுக்காகவாவது எங்களை விட்டு பிரிய வேண்டாம் அப்பா என்ன குற்றம் செய்திருந்தாலும் அண்ணியும் நீங்களும் மன்னித்து விடுங்கள் எங்களை மட்டும் விட்டு பிரிந்து போகாதீர்கள் நீங்கள் போனால் நான் இருந்து விடுவேண்டா அன்னைக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் கொடுக்க மாட்டேன் வீட்டு வேலைகள் எல்லாம் நானே செய்கிறேன் செல்வம் என்னப்பா உன் மனம் கல்ல மீனாவின் கண்களில் இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வந்து நாங்கள் பார்த்தறியோமே அந்த பெண் இவ்வளவு கதறையும் கூட உன் மனம் ஆறாமல் என்று கொண்டிருக்கிறாய் ஒரு பெண்ணினால் இன்று உடன் பிறந்த பெண்ணின் கண்ணீர் விலையற்றதாகிவிட்டது அப்படித்தானே நிறுத்து ரொம்ப யோக்கியன் மாதிரி பேசுகிறாயே எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் உங்க அப்பா போதாததற்கு இந்த வீட்டையும் எல்லோருமாக சென்று பங்கு போட்டுக் கொண்டீர்கள் என்னுடைய வருங்கால வாழ்க்கைக்கு எதுவுமே ஆதாரம் இல்லாமல் செய்துவிட்டீர்கள் சொத்தும் சுகமும் போனதுடன் என் மானமும் போய்விட்டது இனி ஒரு நிமிஷம் கூட இங்கே இருக்க மாட்டேன் வாராஜா தம்பி என்னை கேவலமாக பேசாது உன் கல்யாணத்திற்குத்தானே வீட்டை அடக வைத்தேன் என்னை கேட்டு அடக வைத்தீர்கள் உண்மைதான் என்னை மன்னித்து விடு எப்படியாவது வீட்டை சீக்கிரம் திருப்பி விடுகிறேன் நீங்கள் மட்டும் எங்களை விட்டு பிரிந்து போகாதீர்கள் இனி ராஜத்திற்கு ஒரு கஷ்டமும் தரமாட்டேன் ராஜம் செல்வமாக வளர்ந்த பெண் வீட்டு வேலைகளை செய்வதென்றால் சிறிது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் இனி உங்களுக்கு நானே சமையல் செய்து கொடுக்கிறேன் செல்வம் ராஜத்தை அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே போப்பா நான் செய்த முடிவு முடிவுதான் இனி என் மனதை மாற்ற யாராலும் முடியாது ஆமா அம்மாவால் மாற்றிய மனதை அண்ணாவால் மாற்ற முடியாதுதான் உங்கள் மரியாதை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் எனக்கும் பேச தெரியும் மௌனமாயிருந்தே இவ்வளவு காரியத்தையும் சாதித்துக் கொண்ட நீ வாய் திறந்து பேச ஆரம்பித்து விட்டார் உலகமே பொறுக்காது தாய் ஏய் வீண் கல்லாட்டா செய்வதற்காக இங்கு வந்தாய் அதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் நீ பேசாமல் இறப்பா தம்பி கோபமா இருக்கிறான் தம்பி நான் இவ்வளவு கவலைப்பட மாட்டேன் எது வாழ்வு எது தாழ்வு என்று கூட தெரியாது நீ எப்படி உன் வாழ்க்கை நடத்துவா என்றுதான் நான் உன்னை விட்டு பிரிய தயங்குகிறேன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை உங்களால் நன்றாக உணர்ந்து கொண்டேன் செல்வம் ராஜம் கடைசியாக உங்கள் காலை விழுந்து வேண்டிக் கொள்கிறேன் நடுத்தரவில் சந்தித்த இந்த புண்ணியவதியை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் அல்லவா இவன் நடுத்தரவில் நிற்கும் காலம் வந்துவிட்டது நன்றி கட்ட நாய் தம்பி கோவித்துக் கொள்ளாதேப்பா தெரியாமல் அடித்து விட்டான் மன்னித்து விடு அண்ணா அவன் என்னை கத்தியால் குத்தி இருந்தாலும் கூட கவலைப்பட மாட்டேன் நாம் எவ்வளவோ சொல்லியும் என்னோடையும் விட்டு போய்விட்டாரே என்றுதான் கவலையாயிருக்கிறது இனிமே வரவே மாட்டாரா கலங்காத மீனா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து விடுவான் ஐயோ என்ன தானே இவ்வளவு கஷ்டங்களும் அந்த இடி என் தலைமேல் விழுந்து நான் இருந்து போயிருக்க கூடாதா 
என் கண்களை பிடுங்கிக் கொண்டு என்னை என் சித்திரவதை செய்ய வேண்டும் என்னால் தானே செல்லும் உங்களை விட்டு பிரிந்து போக நேர்ந்தது அப்படியெல்லாம் சொல்லாதே மீனா யார் உன்னை விட்டு பிரிந்தாலும் நான் எப்பவும் உன்னை விட்டு பிரியவே மாட்டேன் அப்படியே கொஞ்சம் படுத்துக்க பாலும் பழம் வச்சிருக்கேன் சாப்பிடு நான் அச்சா பேசிட்டு போயிட்டு வரேன் என்னால் தானே இவ்வளவு கஷ்டங்களும் அந்த ஈடு என் தலைமையில் விழுந்து நான் இருந்து பேசக்கூடாது என் கண்களை பிடுங்கிக் கொண்டு என்னையும் சித்திரவதை செய்ய வேண்டும் என்னால் தானே வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்ற உயர்ந்த லட்சியத்தின் பயனை இப்பொழுதுதான் அனுபவிக்கிறோம் அது மட்டுமா ராஜம் இன்பத்தின் எல்லையே எட்டு பிடித்து விட்டோமே இனிமேல் நம்மை எவ்வித தொல்லையும் தொடாது இல்லை இனிமேல் நமக்கு தொல்லையே இல்லை ராஜேந்திரன் என்ன இது இவ்வளவு பேப்பரை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு கண்ணு கண்ணு இருக்கா இல்லையா மன்னிச்சிருங்க சார் மனசு சரியா இல்ல தவறுமே <laughs> என் தங்கை எப்படி காப்பாற்றும் எட்டு மணி நேரம் வேலை மட்டும் இல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யறேன் சார் முடியாது உன்ன போல ஆளுங்களுக்கு என் உயர்ந்த பத்திரிகை ஆபீஸில் இடமில்லை இடமில்லை மாடாய் உழைத்தவனுக்கு இடமில்லை நாயை போல் நந்தி காட்டியவனுக்கு இடமில்லை பேசுவது தேசியம் எழுதுவது ஏழைகளின் துயரம் விரட்டி அடிப்பது என்னை போன்ற ஏழைகளை உண்மை செய்திகளை இருட்டடிப்பு செய்வது போல் என் வாய் மூட சொல்கிறேன் அப்படித்தானே போகிறேன் உம்முடைய உயர்ந்த பத்திரிகை இனிமேலாவது ஏழைகளின் தோழனாக இருக்கட்டும் பணத்திற்காக எழுத்து சுதந்திரத்தை ஏலம் விடாமல் இருக்கட்டும் கண்ணியத்தை இழக்காமல் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டேன் பாதிக்கிட்டீங்க <laughs> நம்ம பிற்கால வாழ்க்கை என்ன பாவது ராஜம் உன் மனசு இவ்வளவு கஷ்டப்படும் நான் நினைக்கவே இல்லை இனிமே சத்தியமா ரேஸுக்கு போகவே மாட்டேன் இப்பதான் என் மனசு நிம்மதி ஆச்சப்பா ராஜம் ஏன்பா செல்லத்தை கொஞ்சம் வர சொல்லு வர சொல்றேன் எனக்காக 
உங்க உடம்பு கெட்டுடுச்சுன்னு டாக்டர் கூட சொன்னாரே சத்தமா பேசாத ராஜன் கேட்டுட்டு போற இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் மாத்தி ராஜா மேல கட்டி லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு தடவை போய் வந்து பாரு உன் ஆயுஷ் வரையிலும் ரேஷ் உன்னை விடாது மாமா மறுக்காது எனக்காக நீ செய்யுதான் ஆகும் சரி மாமா டைம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் புறப்படு ராஜத்திட்ட சொல்லாது நோயாளிகளுக்கு உதவி செய்யலாம் மக்களுக்கு துண்டு செய்வதே பரம பிதாவுக்கும் துண்டு செய்வதாக சரி சுவாமி அப்படியே செய்கிறேன் அந்த வீட்டு விஷயமா நீ என்ன பண்ண தவணை நெருங்குது பணம் கொடுத்தவன் என்ன விரட்டுறான் நீ ஒண்ணும் கவனிக்காம இருக்கிய அது விஷயமா தான் வந்தேன் அந்த வீட்டு கிரயமா எழுதிக்கிட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா ஏதோ கடகண்ணியாவது வச்சு பொழைச்சிக்குவேன் சித்தப்பா எனக்கு இருந்த வேலையும் போயிடுச்சு அந்த வீட்டை கரையமா எழுதிக்கிட்டு இன்னும் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கவா நல்லா இருக்கப்பா அதெல்லாம் முடியாது இன்னும் ஒரு மாசத்துக்குள்ள வட்டியும் முதலுமா ஆனா பைசாவோட வந்து ஆகணும் இல்லைன்னா அப்புறம் எம்மையில வருத்தப்பட்டுக்காத நம்ம கிட்ட கணக்குன்னா கணக்கு தான் ஆமா கோச்சுக்காங்க சித்தப்பா நான் வர்றேன் நாங்க உங்களைத்தான் நம்பி இருக்கோம் உங்க ஒப்பாரி எல்லாம் அப்புறமைத்துக் கொள் நான் இப்ப ரேசுக்கு போய் ஆகணும் எங்கே ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடு வேண்டாம் குதிரை பஞ்சத்தை விட்டுருங்க எங்க அப்பா சத்துனா அதனால தானே எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்குது 
சேர்த்து விடுங்க வருத்தப்படாதே நடந்தது நடந்து விட்டது எழுந்துடு ராஜம் செல்வம் செல்வம் தம்பி இப்படி கெட்டு போய்விடுவான் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை நன்றாக படித்து பட்டம் வாங்கி பெரிய உத்தியோகஸ்தனாவான் என்று எவ்வளவோ மனக்கோட்டை கட்டியிருந்தேன் என் ஆசை எல்லாம் கனவாக முடிந்தது நான் வருகிறேன் என்றாலும் அவருக்குள்ளாகவா ஆமாம் தங்க என்னை விட்டு தனியாக இருக்க மாட்டான் அவளுக்கு துணையாக சூதிமூர்த்தியை விட்டு வந்தேன் நான் உடனே போக வேண்டும் ராஜம் நீயும் தம்பியும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அங்கே வரலாம் நான் கூலி வேலை செய்தாவது உங்கள் இருவரையும் காப்பாற்றும் ராஜம் தம்பி ஜாக்கிரதையாக இன்னும் அண்ணாவை காணுமே செல்வம்ண்ணாவும் <laughs> 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 நினைத்து வருந்தி வருந்தி அழுகிறாள் ஆனால் செல்வம் தான் ரொம்பவும் கெட்டுவிட்டார் இப்படி நடக்கும் என்று எனக்கு முன்பே தெரியும் செல்வம் சுய நினைவின்றி வாயில் சிகரெட்டுடன் வந்தான் ஆனால் என்னை கண்டதும் எவ்வளவு பயபக்தியுடனும் மரியாதையுடனும் சிகரெட்டை மறைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்று விட்டான் தெரியுமா ஆஹா தம்பி என்றால் தம்பிதான் என்ன மரியாதை என்ன மரியாதை அண்ணன் என்றால் அண்ணன் தான் அண்ணா செல்வம் அண்ணா அப்படியா கெட்டு போய்விட்டார் அண்ணனையும் அண்ணியையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருப்பதானே இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல தானே வந்து சேர்றாங்க Bye. 
அப்படியா <laughs> 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 இப்ப எங்க தங்கி இருக்காங்கன்னு தெரியுமா தெரியாதுங்க சொல்றியடி 
எப்ப பார்த்தாலும் ஓயாத அழுகை 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 பெரிய நீசன் இந்த நிலையில் இப்படியெல்லாம் நீங்க பேசுறது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்காதான் நான் உயிர் வாழ்வதே உங்களுக்காக தானே நிஜமாவா சந்தேகமா அப்போ நான் தான் தவறுதலா நடந்துட்டேன் ராஜம் நீ ரொம்ப நல்லவ இப்பதான் அதிர்ஷ்டாலி நீ உங்க அப்பாவும் தான்
राजू <laughs> 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 मेवा राजू 
மேரி எனக்கு ஒரு சிறு உதவி செய்வீர்களா ஐயோ இனி நான் பிழைக்கவே மாட்டேன் எனக்கு அன்பே உருவான அண்ணனும் இரு கண்களை இழந்து தவிக்கும் என் உயிருக்கு மேலான தந்தையும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு செய்த துரோகம் தான் என்னை இந்த கிதைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது கடைசி முறையாக அவர்களை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டால் தான் என் மனம் நிம்மதி அடையும் ஊன்றி செல்ல ஒரு கைத்தடி கொடுக்கிறீர்களா அதற்கு என்ன குணமானதும் ஊருக்கு போகலாம்
பாக்கியசாலி வாழ்வில் நான் பாக்கியவல்லி இன்பம் துன்பம் என்றும் ஒன்றாய் பங்கு கொள்வோம் பங்கு கொள்வோம் கண்ணும் கண்ணும் ஒன்றை ஒன்று கலந்த அண்ணாளே கள்ளம் இல்லா காதல் கொண்டேன் எந்தன் கண்ணாளா கண்ணும் கண்ணும் காதல் என்னும் போதை உங்கம் கண்ணே இன்பம் கண்டோம் ஜாதி என்னும் பேயை வெல்லும் மஞ்சா நெஞ்சம் கொண்டோம் பாகுமே சேர்ந்த பான்மையாய் கூடுவோம் நாதம் ஏவார் போலவே நாதா கிருஷ்ணன் போலவே நாதம் கீதம் போலவே நாமும் ஒன்றாய் வாழ்வோம் குலா குலா நீலவான மீனிலே உலாவும் கீழே என்ன 
என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க என்ன என்னடா தம்பி சத்து ரெண்டு மூணு நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள இந்த பேராசை பிடிச்ச மனுஷன் அண்ணன் மகனு கூட பார்க்காம வீட்டை விட்டு துரத்த பாக்குறானே கஞ்ச கல்லஞ்ச மூச்சக்காரன் வக்கீல <laughs> 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 நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> என்ன இது என்னவா அவங்க அவங்க பணத்துக்கு உப்பு இல்ல சித்தப்பா தாய் தந்தை தம்பி எல்லோரையும் இழந்து அனாதைகளாக இருக்கும் நானும் தங்கையும் எங்கு போயிருப்போம் எங்கள் மீது இறக்கம் காட்டுங்கள் இந்த வீட்டில் உள்ள சாமான்களை எல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களை மட்டும் வீட்டை விட்டு விரட்ட வேண்டாம் சித்தப்பா எனக்கு பணம் கொடுத்தவன் என்ன விரட்டும் போது நான் என்னப்பா இறக்கம் காட்டுறது சித்தப்பா எனக்காக இறங்க வேண்டாம் வாழ்நாள் பூராவும் சோகச்சூறாவிலேயே சிக்கி கிடைந்த என் தங்கையை பாருங்கள் இவளுக்காக ஒரு சிறு குடிசையாவது பின்பக்கத்தில் போட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் மகள் அல்லவா எங்க அப்பா இருந்த பின் உங்களை தானே அப்பா என்று எடுத்திருக்கிறோம் எனக்காக இந்த சிறு உதவியாவது செய்யுங்களே அதெல்லாம் முடியாது சீக்கிரமா வீட்டை காலி செய்யுங்க எல்லாம் பணம் தம்பி பணம் பணம் கேவலம் பணத்திற்காக உங்கள் குணத்தையே இழந்து விட்டீர்களே சித்தப்பா பணம் உங்கள் பாசத்தை கூட மறைத்து விட்டதே எங்களை காப்பாற்றுகிறேன் என்று கூறி வெளிவேஷம் போட்டு ஏமாற்றி இந்த வீட்டையும் பிடுங்கிக் கொண்டு எங்கள் குடும்பத்தை மோசம் செய்து நாசமாக்கி விட்டீர்களே மீனா இவருடைய பணத்தின் அடிபொறுக்க முடியாமல் எத்தனை ஏழைகள் தூக்கு போட்டு தொங்கியிருக்கிறார்கள் தெரியுமா சித்தனை பாட்டாளி மக்களின் குடும்பங்கள் இவரிடம் கடன்பட்டு கடன் என்ற கடலில் சிக்கி கரையற முடியாமல் மூழ்கடிக்கப்பட்டால் தெரியுமா உங்கள் பண திமிரினால் தங்கள் ஆசை மனைவி சோர்வடைய அன்பு குழந்தைகள் அழ ஊராரின் தேலியும் தூச்சலும் பின்தொடர எத்தனை பேர் வீட்டை விட்டு வெளியேற இருக்கிறார்கள் தெரியுமா அதிகபட்டி என்ற அட்டையால் உழைப்பாளிகளின் உதரத்தை உறிஞ்சி கொழுத்திருக்கும் பண பேய் போ எடுத்துக்கொண்டு போ ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என் போன்ற ஏழைகளின் உள்ளம் குமரி ரத்தம் சூடேறி நரம்பு கொண்ட மோரி பீழ்த்து வரும் கண்ணீர் உண்மை ஒரு நாளும் ஆறுபடாது என் போன்ற ஏழைகளை கசக்கி பிழிந்து சம்பாதித்த பணத்தை நீர் ஒருபோதும் அனுபவிக்க முடியாது நீர் வாழ்நாள் முழுவதும் நிம்மதியின்றி வருந்தி வருந்தி தான் சாக போகிறீர் வாமா மீனா இப்பேற்பட்ட கல்லஞ்ச கயவர்களும் வஞ்சகர்களும் வாழும் இந்த ஊழலையே இருக்க வேண்டாம் வாழ்வதிலும் நலம் புழ்வதிலும் போவே மக்கள் எல்லாம் ஒப்புகையார் வாழ்வதிலும் நலம் சூழ்வதிலும் போவே மக்கள் எல்லாம் ஒப்புகையார் ஏழ்மையில் மக்களை தள்ளுவதோ இது இன்பம் நெனச்சில கொள்ளுவதோ ஏழ்மையில் 
பற்பலர் உழைத்து தீங்கைய நோய் இந்த லோகமே சிற்றிலர் வாழ்ந்திட பற்பலர் உழைத்து தீங்கைய நோய் இந்த லோகமே உருவர் கொழுந்தால் உணர்ந்தாகுமே என்னம்மா இப்படி பேசுற 
நீ இறந்த பிறகு நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல ஒரு காலம் இல்ல மீனா நீதானம்மா எனக்கு உயிர் வாழ்வு எல்லாம் வாழ்ந்தா இருவரும் வாழ்வோம் செத்தா இருவரும் சாவோம் மீனா இனிமே இப்படி செய்யாதேம்மா இனிமே நீ இப்படி செய்தா உன் அண்ணனை நீயே உன் கையால கொண்டு மீனா பட்டணத்துலோசன <laughs> தமிழ்நாடு <laughs> 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 ஏழைங்க தங்கறதுக்கு இடம் தானா இல்ல இந்த உலகத்துல முக்கால் வாசி ஏழைங்க தங்குற இடம் தானேப்பா ஆமா உண்மைதான் மீனா மீனாவுக்கு ஜரம் எங்கேயாவது படுக்க வைக்கணும் சரிண்ணா வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் பாமா மீனா நீ எப்படி இருக்க வேண்டியவன் இங்க வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படு நீயாவது அங்க போய் சுகமா இருக்க கூடாதா அண்ணா என்ன வார்த்தை பேசுறீங்க அந்த தண்டான நிறத்தில் நான் போய் இருப்பதா மேலும் இந்த நிலையில் உங்களை விட்டு பிரிவதா ஒரு காலம் இல்லை என் உயிர் போனாலும் உங்களை விட்டு பிரிய மாட்டேன் அண்ணா நான் தினமும் ரிக்ஷா வண்டி இழுத்து வந்து உங்களுக்கும் தங்கைக்கும் சாதம் போடுறேன் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் தம்பி நாளையிலேருந்து நானும் ரிக்ஷா இழுத்து வர்றேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் போகலாம் வேண்டாம் அண்ணா நீங்க இங்கேயே இருந்து தங்கையை பார்த்துக்கோங்க அண்ணா என்ன மீனா ஒரே மயக்கமா இருக்கு காலையிலேருந்து மீனா ஒண்ணுமே சாப்பிடல தம்பி நீ மீனாவை பார்த்துக்க நான் போய் ஆக வேண்டாம் அண்ணா நான் போய் உடனே ஆகாரம் கொண்டு வரேன் என்னால பசி பொறுக்க முடியல இவ்வளவு நேரமாயும் இன்னும் தம்பிய காணுவோமே மீனா நான் போய் பார்த்துட்டு வர்றேன் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கம்மா வீடு வாசலு சொத்து சுதந்திரம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மெட்ராசுக்கு ரிக்ஷா இருக்கவாடா வந்து வாடா வீட்டு முடியாது நீங்க எனக்கு அப்பனும் இல்ல நான் உங்களுக்கு மகனும் இல்ல போப்பா ஏப்பா இந்த பெட்டி எடுத்துட்டு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு வர்றியா சரி சார் எவ்வளவு கேக்குற உங்க இஷ்டங்க அப்ப எடுத்துட்டு வா ஆ 
மகாபாதி பணப்பேராசினால ராஜேந்திரன் குடும்பத்தையே பாழாக்கிட்ட மத திமுறனால உங்க சந்தோஷத்தையும் கெடுத்துட்டேன் மத திமுறம் பண திமுறம் என்னோடே சாகட்டும் நீங்க நல்ல சந்தோஷமா
பிறந்தாத்து நீ செய்யும் சேவைதான் புனிதா தெருவிலே அலைந்தாலும் தீமையே விளைந்தாலும் தெருவிலே அலைந்தாலும் தீமையே விளைந்தாலும் பெருமையை இழந்தாலும் கடமையை மதவாதே கருவிலே உருவான காயம் இதில் கலந்துள்ள உயிர் நாடி கணப்போதில் ஓயும் கருவிலே உருவான காயம் கடல் இன்னும் ஆழ்ந்தது நேசம் கஷ்டம் வந்தாலும் மாறாத அடாரத்த பாசம் கடல் இன்னும் ஆழ்ந்தது நேசம் கஷ்டம் வந்தாலும் மாறாத அடாரத்த பாசம் கொடுமையின் புதையடா உலகம் மனம் குமுறாதே மனிதா